Die Kleintierzucht hat in Österreich eine lange Tradition und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. So auch in Fösendorf, wo der noch sehr junge Verein Kleintiere wie Tauben oder Hühner der verschiedensten Rassen präsentierte. Herr Oppmann, passt die Kleintierzucht noch in unsere elektronische Welt? Es ist sehr schwer zu beantworten, aber ich würde sagen ja. Wir haben es gestern wieder gesehen, es waren 220 Kinder hier, die waren sehr begeistert und die Kinder hätten Interesse. Wenn die Möglichkeit bestehen würde, ein Tier zu halten, sei es ein Vogel, ein Meerschweinerl oder irgendein Kleintier, würden die Leute sicherlich mehr machen, weil der, man sieht ja, der Markt wäre ja da. Man sieht ja auch an den Tierschutzhäusern, an den Zoohandlungen, was heute für Umsätze gemacht werden, mit Zubehör, mit Futter und so weiter. Das ist sicherlich im Kommen. Herr Redmann, Ihre Tauben sind mehrfach prämiert heute und ich habe gehört, Sie sind noch Europameister. Wie ja. wird man Europameister? Naja, Europameister, ich bin Europa-Champion, das wird die Taube, wenn sie gewinnt. Und Europameister ist man, wenn man in der Serie dann gewinnt und die beste, die beste Serie von allen ist. Ja? Und bin das schon ein paar Jahre und ja, bin eigentlich zufrieden. Wir sind für uns ein relativ junger Verein, dadurch, dass wir erst zwölf Jahre alt sind haben wir bereits drei Europameistertitel errungen und wir werden heuer im Dezember wieder an der Europameisterschaft in Wales teilnehmen und wir hoffen uns heute, wir werden über das Jahr sehen, ob wir was zusammenbringen, dass wir wieder mitrangieren können. Ihre Taube, die Sie hier ausgestellt haben, oder Tauben, das ist ja eine ganz besondere Rasse. Ja, das sind Budapester Kurze, ist eigentlich eine uralte Budapester Rasse und der Name entsteht dadurch, dass sie extrem kurze Schnabel haben. Ne? Sieht man hier die verschiedensten Rassen. Wie entsteht denn so eine Rasse? Kann man das so sagen? Das ist sehr schwer zu sagen. Eine Rasse, das kann man über Jahrhunderte zurückverfolgen, kommt die Taube aus der Felsentaube und wird in Jahrhunderten dann vereinzelte Rassen gezüchtet. Also es geht dann von der Kingtaube bis zu der kurzschnäbeligen Taube bis zur Hochflugtaube, also durch die ganze Palette. Strukturtaube, es gibt auch verschiedenste Arten. Wird auch gehandelt? Kann man hier eine Taube kaufen? Man kann natürlich kaufen, es wird aber unter uns Kollegen mehr getauscht und mehr ausgetauscht. Die Tiere, der braucht dieses Tier, du hättest gern dieses Tier, aber es wird auch verkauft auch, ja. Hat häuslich betriebene Tierzucht oder Tierhaltung eigentlich noch Zukunft in unserer Welt? Ja, neben Katze und Hund als das klassisches Haustier. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Taubenzucht oder so, aber sicherlich Singvögel sind ja besonders schön und gerade in dieser düsteren Jahreszeit, wenn ich mir die Farben braucht da hinten an. Schau, ist es wirklich, hat es auch eine Zukunft, weil sich wirklich auch Menschen hier die Natur in die Wohnung holen.